Hola, y bienvenidos a este episodio de Simple Stories in Spanish. I enjoy learning about my family history. My love of genealogy was encouraged by my dad, who has done a lot of research. This last week, I spent some time searching for clues about my ancestors. I found multiple documents, pictures, and even a few people I didn't know about before. Today, I am going to share a few of their stories. This story is told in both the first and third person, using the past tense. Important vocabulary in the story includes antepasado, ancestor, bisabuelo, great-grandparent, registro, file, luchó, fought, Alemania, Germany, Suecia, Sweden, and EEUU, which is the abbreviation for Estados Unidos, or USA. There are also a lot of dates. Years in Spanish are read as a whole number, starting with mil, thousand, and then the cientos, hundreds. I hope you enjoy Las Historias de Mis Antepasados. Siempre he estado fascinada por la historia de mi familia. Hay algo especial de conocer mis raíces. Como vivo en los Estados Unidos, tengo un pasado variado y lleno de inmigrantes. Mi padre ha pasado mucho tiempo investigando a nuestros antepasados y me enseñó cómo hacerlo. Cuando yo empecé a investigar mi pasado en los años 90, no había muchos registros digitales. Ahora hay muchos documentos disponibles en la Internet. Tengo cuentas en Ancestry.com y en FamilySearch.com. Con estas cuentas, Puedo encontrar y leer documentos de todo el mundo. Puedo colaborar con miembros de mi familia extendida para encontrar información y fotos. Es un rompecabezas enorme y cada conexión con mis antepasados es como encontrar un tesoro. En este momento, mi árbol familiar tiene seis generaciones completas. La séptima generación es casi completa, pero me hacen falta siete personas. La mayoría de mis antepasados son de Irlanda, Inglaterra, Suecia, y Alemania. Según los archivos, casi todos llegaron a los Estados Unidos en los años 1600 y 1700. Mi quinto bisabuelo, Johann Heinrich Benz, emigró de Alemania con sus padres y hermanos en el año 1749, cuando solo tenía 10 años. Vivió en el estado de Virginia. Conoció a Mary Blumlin, otra inmigrante alemán, y ellos se casaron. Cuando Johann tenía Treinta y ocho años, luchó en la Guerra de Independencia. 
según unos documentos, ya tenía diez hijos cuando fue a la guerra. Johan sobrevivió a la guerra de independencia. En 1805, Johann Heinrich Benz, que usó el nombre Henry Pence, se mudó con unos de sus hijos adultos a Ohio, un nuevo estado de la nación. Descendientes de Henry Pence todavía viven en esa región de Ohio. Johann Benz no fue mi único antepasado en la Guerra de Independencia. Robert McCampbell, mi sexto bisabuelo, también luchó. Robert nació en la colonia de Virginia en 1756. Robert y sus hermanos Samuel, Andrew y Solomon participaron en la Guerra de Independencia. Su padre era James McCampbell. James nació en Escocia. Emigró con su esposa y cuatro hijos en el año 1743. Uno de mis primeros antepasados de emigrar a los EEUU del lado de mi papá fue Obadiah Ward. Obadiah nació el 6 de mayo de 1632 en Inglaterra. No sabemos exactamente cuándo emigró, pero se casó con su esposa Mary en 1667 en la colonia de Massachusetts. Mi décimo bisabuelo era Anthony Checkley. Como Obadiah, él también nació en el año 1632. Pero Anthony nació en este lado del Océano Atlántico. Anthony nació en Boston cuando la ciudad tenía solo dos años. Varios antepasados del lado de mi mamá llegaron a esta nación cuando eran las colonias inglesas. Al menos 60 de mis décimos bisabuelos llegaron en la década 1630. Tres de mis undécimas bisabuelas nacieron en la colonia de Massachusetts en el año 1619. Unas de mis líneas inglesas van muy lejos. Cuando sigo esas líneas, también encuentro antepasados franceses. Mis 40 veces bisabuelas Yolana y Athelisa nacieron en Normandia, Francia, en la década 1040. Me gusta encontrar información del muy pasado. Pero también me gusta aprender las historias más recientes de mis antepasados. Mi tartarabuela... Aida Abrahamson era de Christberg, Suecia. Ella llegó a los EEUU en el año 1892, cuando tenía 22 años. Se casó y tuvo una hija llamada Inés. Inés conoció a un hombre llamado Emmanuel Samuelson. Emmanuel era de Hogsby, Suecia, y emigró a EEUU en el año 1900, 
9. Inés y Emanuel se casaron en Chicago. Establecieron una granja en el norte del estado de Michigan. Tuvieron tres hijos, incluyendo mi abuelo, y una hija. En la Segunda Guerra Mundial, mi abuelo y mis tíos fueron reclutados a luchar en Europa. Mi bisabuelo también fue reclutado. Pero él tenía 52 años. No estaba en un buen estado físico para luchar en una guerra. Pues mi bisabuelo fue reclutado no a luchar, sino a trabajar en una fábrica en Chicago. Trabajó por la compañía Rock Ola, haciendo rifles para los soldados. Yo sé esta información porque encontré el registro de reclutamiento. Y después de leer la información en el papel, investigué la compañía Rock Ola. Es como un juego. Una línea de mi familia que quiero conocer más es la línea de mi apellido, Given. Solo hemos podido trazar la línea Given a mi quinto bisabuelo, Clatworthy Given. Él nació en Ulster, Irlanda, en 1758. Y murió en Chester, Pennsylvania, en 1820. Su hijo, Thaddeus, o Taddy Given, fue mi cuarto bisabuelo. Taddy se mudó de Pennsylvania a Ohio. Desafortunadamente, a Taddy le gustaba beber. Un día, Taddy tuvo un accidente con un tren. Estaba borracho y se sentó en las vías del tren. Cuando el tren llegó, Taddy no se movió de su lugar. El tren chocó con Taddy, pero él no se murió. Un artículo en el periódico local habló del accidente y dijo que Taddy era un delincuente borracho que tuvo muchos accidentes que casi le mataron. Sus hijos se distanciaron de Taddy y su mala reputación. Mi tercer bisabuelo, James Given, luchó en la guerra civil del lado norte. Se estableció como un buen hombre en Ohio. Su hijo, Albert Given, conoció a una mujer bonita en Ohio que se llamaba Effie Pence, la bisnieta de Johann Heinrich Pence. No tengo la información de todos mis antepasados. Hay varios obstáculos en obtener información. Un problema es que no todos los registros son digitales. Otro problema es que los registros son en idiomas que no hablo, como alemán o sueco. Otros registros fueron destruidos por desastres naturales o guerras. Aún con los obstáculos, creo que es importante aprender de mi pasado. Soy parte de todos mis antepasados. Su historia es mi historia. Estoy agradecida por todo lo que hicieron y las oportunidades que dieron a sus hijos 
y a los hijos de sus hijos por generaciones hasta ahora. El fin. Gracias por escuchar. You can find today's transcript and see a picture of my great-grandparents Inez and Emmanuel Samuelson by clicking on the link to my blog in the show notes. This podcast is produced entirely with donations from you, my wonderful listeners, and that is how we keep it ad-free. Please go to buy me a coffee and keep us going. There is a link in the show notes. Today, I would like to thank Julie for her support. She said, I am a mother of five and I am all in to really learn Spanish this summer. Your podcast is exactly what I need to gain confidence and enjoy the journey. Thank you so much. Gracias, Julie. I wish you the best of luck on your language journey and I am happy to be a part of it. And thanks to all my listeners for your donations, your words of encouragement, and just listening to this podcast. Don't forget to subscribe. And remember, you can find me on YouTube, Instagram, Facebook, and my blog at Small Town Spanish Teacher. Hasta pronto! Simple Stories in Spanish is a production of Camilla Given, the Small Town Spanish Teacher. You can find a transcript of today's story, as well as other stories and learning and teaching aids on my website, smalltownspanishteacher.com. This story was an original work by Camilla Given. Any resemblance to stories by other authors is purely coincidental, unless otherwise noted. If you have an idea for a story or a story you would like read in Spanish, feel free to email me at smalltownspanishteacher at gmail.com. Don't forget to subscribe so you can be notified of future episodes of Simple Stories in Spanish. We are also on YouTube, Facebook, and Instagram at Small Town Spanish Teacher.